ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ലോക്കുകൾ അതായത് സ്ക്രീൻ ലോക്കുകൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക എന്നാണ് ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ആ വീഡിയോ കാണിച്ചത് ഒരു സാംസങ് മൊബൈൽ എടുത്തിട്ടായിരുന്നു അതായത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് അന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പല ആളുകളും എങ്ങനെയാണ് ലെനോവയുടെ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോമാക്സ് അതല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഇത്തരം മറ്റുള്ള ഫോണുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സംശയം കൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ കാണിച്ചത് സാംസങ് മൊബൈലാണ് അതിന് ഹോം ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോമാക്സ് അതല്ല എങ്കിൽ ലെനോവോ ഇത്തരം ഫോണുകൾക്ക് ഹോം ബട്ടൺ വരുന്നില്ല കൂടുതലും ആ ഒരു പവർ ബട്ടണും അതുപോലെ വോളിയം കീയും മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ലെനോവയുടെ ഒരു ടാബ് എടുത്തിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അതായത് ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലെനോവോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കമ്പനിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാംസങ് അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള ഫോണുകളുടെയൊക്കെ ഒരുവിധം എല്ലാ ഫോണും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചില ഫോണുകളൊന്നും കഴിയില്ല അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനും കൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ടാബ് അത് ലെനോവയുടെ ഒരു ടാബ്ലെറ്റ് ആണ് അത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലെനോവൻ്റെ ഒരു ടാബാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ലെനോവൻ്റെ എ ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടാബാണിത് അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ടാബ് ിലൂടെ ടാബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഫോണിലും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അവർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലായിരുന്നു അതിന് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹോം ബട്ടൺ വരും അതും ഇവിടുത്തെ ഈ ബട്ടനും ഈ പവർ കീയും തമ്മിൽ ഈ മൂന്ന് ബട്ടൺസ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാലായിരുന്നു നമുക്ക് അവർ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഫോണിൽ കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഹോം ബട്ടൺ വരുന്നില്ല ഈ ഒരു രണ്ട് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഒരു മൂന്ന് കീയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അതായത് വോളിയം ഡൗൺ പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പവർ ബട്ടൺ ഈ ഒരു മൂന്ന് ബട്ടൺസ് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോൺ ഓൺ കണ്ടീഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഞാനൊരു പാറ്റേൺ ജസ്റ്റ് ഒരു പാറ്റേൺ ഇട്ടതാണ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനത് ശരിയായ പാറ്റേണോടെ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫോൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ബട്ടൺസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് വോളിയം ഡൗൺ ബട്ടൺ അല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് വോളിയം അപ്പ് ബട്ടൺ ആണ് ഈ വോളിയം അപ്പ് ബട്ടൺ ആദ്യം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ശേഷം പവർ കീയും പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ വന്ന് ഈ ലോഗ വന്നതിന് ശേഷം ആ ഒരു പവർ കീ നമ്മൾ വിട്ട് കൊടുക്കണം ശേഷം ആ ഒരു വോളിയം അപ്പ് കീ മാത്രം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ലോഗോ വേറൊരു സിമ്പിൾ ഫോണിൽ കാണിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ബട്ടണും വിട്ട് കൊടുത്ത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മെനുവിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബട്ടൺസ് ഒന്നും ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെയാണ് ഇനി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ടു മൂവ് ഹൈലൈറ്റ് എൻ്റർ ബട്ടൺ ടു സെലക്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഏത് ബട്ടൺ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചില ഫോണുകളിൽ അത് തെറ്റായിട്ടും കാണിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ അത് ശ്രദ
ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എത്തിക്കണം വീണ്ടും അതിനായിട്ട് വീണ്ടും ഡൗൺ ബട്ടണാണ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡൗൺ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു യെസ് ഡിലീറ്റ് ഓൾ യൂസർ ഡാറ്റ എന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഓക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് വോളിയം അപ്പ് ബട്ടണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും ഇതിലെ ഡാറ്റകളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ബാർ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഡാറ്റകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് അതായത് സ്ക്രീൻ ലോക്ക് അതുപോലെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം തന്നെ ഡിലീറ്റ് ആകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ഡാറ്റ വൈപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഈ ഒരു സ്ക്രീനിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം റിബോട്ട് സിസ്റ്റം നൗ എന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ തന്നെയാണ് വന്ന് കിടക്കുന്നത് ഇനി അതിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനായിട്ട് വോളിയം അപ്പ് ബട്ടൺ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് റീസ്റ്റാർട്ടായി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതിന് ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കും കാരണം എല്ലാ ഡാറ്റകളും കംപ്ലീറ്റ് ഡിലീറ്റായി രണ്ടാമത് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ സെറ്റായിട്ടാണ് ഇത് ലോഡായി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റായിട്ട് അതൊന്ന് ഓണായി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമയം പിടിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഓണായി വരുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇത് ഓണായി വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ വിൻഡോ ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഓപ്പണായി വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ കാണാം ലൊക്കേഷൻ കൺസെൻ്റ് ആണ് ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യണോ വേണ്ട എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ തൽക്കാലം ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഇനി ടൈം അതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് അതുപോലെ ടൈം സോൺ ഇത് രണ്ടുമാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് അത് ഓൾറെഡി അതിൽ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നീട് അവരൊരു ലൈസൻസ് അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അതൊന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നീട് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ അതായത് വൈഫൈ എന്തെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് അടുത്ത പേജിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് പോകാം പക്ഷേ ഇവിടെ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ സ്കാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അത് എഫ് ആർ പി ലോക്ക് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മുന്നേ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് ആർ പി ലോക്ക് വരുന്ന ഫോണുകളിലായിരിക്കും ആ ഒരു ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അതായത് പിന്നെ വൈഫൈയോ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്മ് ഇടാതെയോ നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ എഫ് ആർ പി ലോക്ക് അല്ല അതിൽ ചെറിയൊരു സെക്യൂരിറ്റി ആണത് ഇതിന് മുന്നേ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒന്നും ഇതിലിട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ അത് എങ്ങനെയോ വന്നതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത പേജിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഡൺ ഓ ഓക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ലോഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ലോക്ക് ഈ ഒരു ടാബിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ലോക്കും തന്നെ ഈ ടാബിനില്ല ഞാൻ ലോക്കാക്കി വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു സാധാ നോർമൽ ലോക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു ടാബിനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഹോം ബട്ടൺ ഇല്ലാത്ത ഫോണുകളിൽ അത് എല്ലാ ഫോണുകളും എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരുവിധം ഫോണുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരുവിധം ഫോണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഹോം വോളിയം ബട്ടണും പാർക്കി ബട്ടണും മാത്രം വരുന്ന സെറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് ഓരോ വീഡിയോ ഇടാനും എൻ്റെ ഓരോ പ്രചോദനം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റുകളൊക്കെ നല്ലോണം അയക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കമൻറ്റുകളായിട്ട്